Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pra quem não me conhece eu sou a Nida Queiroz e hoje eu vou mostrar um vídeo muito bom pra você que ainda não conhece qual o processo é, que se faz o açaí. Fica no vídeo, acompanha o vídeo que eu vou mostrar todo o passo a passo pra você tirar todas as suas dúvidas e preparar seu açaí da melhor forma possível. Pessoal, chegamos aqui com o açaí, colocamos na pia, é, colocamos água aí pra separar a sujeira né, do grão, retiramos aí todas as... Ah, os caroços secos, galhas, tudo que tinha, tá? E estamos pegando, se você quiser também separar com a peneira, tá? Esse resíduo mais Você vai retirando da água e separando e colocando numa bacia. Onde você vai fazer o preparo. Higieniza bem a bacia, tá? Essa bacia foi lavada com a buchinha. E agora estamos colocando todos os grãos aqui dentro. É ideal que você retire exatamente assim com a mão, tá? Para que todos os... Os resíduos fiquem na superfície, tá? E você vai tirando. Se você quiser também pegar assim com a peneira, tá? É interessante que você vai colocando os grãos, mexendo para que tiver algum grão verde ou seco. Você já separa e já retira. Um processo artesanal, né? Um processo manual aí do preparo do açaí. E aqui vai dar bastante açaí. Então, e você que não sabe ainda qual é o processo da retirada do, do açaí, né? A pessoa sobe no pé de árvore, vai subir no pé de árvore, é um plástico muito grande né, embaixo e ela vai sacudindo, ela, ela joga, ela pega o, o, os cachos né, e vai descendo com os cachos, então de lá em cima também ela, ela joga o cacho de, com, com os açaí no, no chão, né? logo no chão vai estar tá lá a lona, o plástico e vai depois se separa tudo, aí por isso que vem alguns resíduos, algumas coisas assim, porque cai tudo junto, né? Então a gente tem que fazer toda a limpeza para poder fazer o açaí. A gente vai precisar de uma garrafa, higienizamos essa garrafa aqui, ó. Você coloca água dentro dela e enche bastante água, porque ela vai servir, ó, na hora de você pisar, né? Que a gente vai separar a polpa do caroço, tá? Você vai colocando o grão, enquanto isso você já ó, coloca uma água para ferver. Porque essa água fervida você vai colocar agora aqui dentro para poder amolecer. E agora você vai colocar toda a água aí fervendo, tá? Quanto mais maior a panela for para você colocar mais água, melhor. E agora a gente vai a misturar aqui e botar mais água para ferver. Agora, depois que você jogou a água fervendo em cima, até cobrir todos os caroços, você vai esperar 10 minutinhos até amolecer e vir pisar. Depois que ficou 10 minutinhos aqui amolecendo o caroço, a gente vai reduzir a água né, que serviu para amolecer o caroço. A gente vai separar aqui. E a gente tá reduzindo essa água para que não atrapalhe na hora da gente pisar, né? A gente vai pisar o caroço para separar é, a polpa do caroço. Muito importante, é claro, você higienizar bem as suas mãos, tá? Porque é, todo esse processo de fazer o suco, você vai ter muito contato com, com o suco em si, né? Então, sempre é importante você higienizar bem é, tudo que você for usar, as bacias, tá? O balde aqui, o, a garrafa pet. Pra mostrar aqui como tá o caroço depois que ficou 10 minutos. Mostra aí como tá o caroço. Aqui, ó, bem molinho mesmo. Apenas 10 minutos ficou bastante molho, tá? É ideal que você faça isso. E essa própria água aqui que a gente separou, depois a gente vai lavar o caroço, tá? Pra tirar a pele. É um processo bem demorado, cansativo. Se você tiver alguém aí pra te ajudar, é interessante que você faça rodízio, né? Desse processo com alguém, tá? E também, né? Você... Usa um banquinho para você sentar também, né? Porque tudo que é pisar é bom a gente deixar no chão assim, tá? E o vindo é a coluna da gente também. E como vocês podem ver, já tá separando bastante. 
Vou precisar para separar todo o caroço. E é uma frutinha pequena com bastante benefício, tá, pessoal? Rica em carboidrato, muito bom para musculatura corporal. A gente vê que o processo é bastante normal, tá? Muito bom. E vai ficar muito gostoso isso por isso. Que demora, né? Oi? Que demora o quê? É, demora bastante. Muitas pessoas desconhecem, né? O, o porquê que a finalização e... E a comercialização do, do açaí fica caro, mas ela desconhece o trabalho que, que é feito. Então, a gente vai mostrar também né, como você conhecer esse processo. Dá uma batida nesse aí, só que isso aí eu vou caçar o ponto pra bater. Vai ser melhor. Bom, agora o que tá acontecendo aqui é o processo de, de lavar o caroço. Aquela água que a gente tirou daquela hora, a gente colocou dentro, né? E agora ele tá tirando só os caroços e colocando pra cá. E esses caroços vão ser batidos novamente para toda essa polpa que está agarrada ainda, ela sair. Então esses caroços aqui saem, vamos bater eles, lavar eles, tirar a polpa e colocar novamente. E toda essa água já é o suco, tá? Fica bastante, não é? Fica. Fica bom no baixo, isso é o bom. Uhum. Quando a gente tá, tá pisando, o caroço tá fugindo assim. Sim. Então, se você preferir, você pode bater, né, devagarzinho com a garrafa, ou então entre... entregando os caroços assim, que ele também vai sair. Ele pode usar o balde desse, ó, que pode ficar por aqui já sai, então você vai batendo, que, que ele não vai fugir tão... tanto igual a... aqui na bacia. E muito cuidado com sua roupa, porque o açaí, ele mancha. O açaí é uma fruta da região amazônica, cuja composição química pode trazer grandes benefícios na prevenção de arterosclerose. Contém elevada quantidade de vitamina E, sendo, portanto, um antioxidante natural, importante na eliminação de radicais livres. Tem grande quantidade de fibras e oferece um trânsito intestinal. Os de potássio e cálcio são elevados, o que faz o açaí um alimento nutricionalmente completo. Contém ainda a vitamina B1, tiamina e elevado teor de pigmento antocianinas, que são antioxidantes potentes, favorecendo a melhor circulação do sangue. O consumo está associado à prevenção de doenças cardiovasculares. Além de ser gostoso, maravilhoso o açaí, também tem os benefícios como combater o envelhecimento, melhorar o funcionamento do intestino, reduzir o colesterol, proteger o coração e melhorar a articulação, fornecer energia, fortalecer o sistema imune e prevenir infecções, previne doenças degenerativas como Alzheimer, reduz o risco de câncer, ajuda a combater os quilinhos extras e afasta a osteoporose. No Brasil, os estados do Pará, 
Amazonas e Maranhão são os maiores produtores dessa fruta. Aqui já é o suco, só dá uma... Olha o óleo, tá vendo? Uhum, deixa eu ver. Acho que é brilha. Aham. Uhum. Bate no... Liquidificador. Ih, já tá. Muita coisa boa. A sujeira toma de conta, não tem jeito, ó. Tirar toda essa água, o suco, a polpa, colocar aquele aqui e passar por e bater de novo. Então tem que ter outra vasilha. Tá só polpa, polpa, Esse aqui tá. Vai ser melhor, tem pouca água. Uhum. Não vai cair pra fora. Né? É porque muita água ajuda ele a ficar fugindo assim. Tem que sair assim, sem nada. Não. Tá tudo aqui. <risos> Aqui, pessoal, ele tá lavando o caroço, ele pega de dentro, coloca aqui com um pouco de água e pega só o caroço, tá? Aqui a gente vê como o caroço já tá saindo de uma pouco. E ainda tem uns que escapam, né? Tá na bunda, é o marrom, aí a pintura. Ah, tá, tá, tá meio de verde, né? Uhum. Ah, esses tem assim em todo lugar. Eu vou lavar de novo, né? Eu acho que eu não vou lavar, não. Pode ver que tá sem vitamina aqui já, tá sem nódo. Ó. Como assim? Ele tá. Tá só a, a casca mesmo, tá assim. É uma casca, não tem. É, é... Tem mais a, a polpa marrom, assim, só a casca. Ah, entendi. Verdade. Só a casca lavada. No caso, seria isso, passar no, é, no liquidificador, aí seria isso que vai peneirar também, né? É. Ah, sim. Tá saindo sem nada. 
Ele com uma casca, ele pesa, né? Aí, aí... Uhum. Pra pessoa fazer um saque, hein? Então... Isso aqui é caro, o saque desse tipo aqui. Uhum. Quanto que é, aproximadamente? 220. Hum. E o quilo tá quanto? Uns 15 reais. Hum. 15 a 18. Hum. Isso aqui tá raro. A pouco mais caro que tem já saiu. Saiu maracujá. E a segunda maracujá. Maracujá. Mas a primeira é essa daqui. Eita! Na feira, no mercado. Onde foi? Onde foi? Acho que é. É porque. Não, não é nem porque que eu não sei, é porque aqui já tá dizendo, né? Uhum. Aqui já tá dizendo um pouquinho. Mais um. E aqui, pessoal, esse caroços aqui, como a gente lá no início colocamos água quente, ele não, ele não tá propício para nascer. Mas, se você quiser tentar, né, você pode tentar, porque quando é para nascer, nasce de todo jeito, então... Aqui, esses aqui não são ideais para plantar. A gente vê também a gordura na bacia. E aqui tá ficando só pouco. Que maravilha. É, é o serviço é bem trabalhoso, mas vale a pena. Isso aqui, pra quem tem planta, né? Pode servir até de treino, né, Nato? Uhum. uhum. Matéria orgânica na hora. Ai, ah, que legal. Você que tem planta já aí no seu jardim, você pode já usar. Tanto para dreno, dreno como para matéria orgânica. É porque ele vai se decompor junto com essa, esse pozinho aqui. Sim. Tem gente que planta coisa, não sei. Coloca é. isso aqui. Se não nascer. Nasce. <risos> não, se ela não nascer, né? Aí já é isso aqui pra na hora, né? Opa! Eu parou sem amada. Ah, sim. Mas as que estão de verde ou qualquer caroço se ficar ali? Qualquer caroço. Ah. Bora! Hum. Bom, galera, a gente está de volta com a etapa final dessa bebida maravilhosa, o passo a passo, como fazer o processo do açaí.
Para tirar as cascas que estavam grudadas no grão, e daí também. Não bota aqui para esquecer. Vai. E além do açaí ser um fruto maravilhoso, nutritivo e com vários benefícios para a saúde, temos palmito da própria palmeira e suas sementes para artesanato. É um grande atrativo na indústria de cosméticos. Produtos como shampoo, condicionador, hidratante corporal, sabonete, batom e óleo para cabelo são bastante procurados. Tá grosso, né? E esse aqui no papo tá bom demais. Tá bom. Tá bom. Deu certo. Foi todo aquele ou tem mais É tudo, não? Ah, tá. Não foi. Esse aqui tá, tá um pouco fino e aquele lá tá mais grosso, aí fica é um pouco de vermelho. Então, pessoal, o que aconteceu aqui? A gente, pegou to, a gente peneirou to, todo o, o, o bagaço, né? Depois de ter peneirado tudo separado, a gente pegou todo o bagaço, colocamos mais água e agora estamos coando o bagaço do peneirado. Ou seja, todo isso aqui já foi... O, o bagaço da primeira remessa que a gente colou. Aí, agora a gente passa mais uma vez. Porque continua grosso. Então a gente vê aqui ó, e percebe que como tá caindo, que tá bastante grosso agora. E esse aqui vai descartar, né? É. Esse aqui já a gente. Já, que ele já mudou até a cor. É, ó. Ele tá a gente mais pode escuro. ver, ó. Já mudou a cor. Tá e tá claro, mais claro. Né? Então esse aqui a gente já pode descartar mesmo. E o resultado final deram aproximadamente é, 9 litros, tá? Foram extraídos, passamos, peneirando novamente. A última vez que a gente passou na peneira, a gente peneirou todo o bagaço, colocando mais água. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário, fale o que você mais gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho e compartilhe o vídeo. Tchau, tchau!